Zie die, die begin van die jaar is altijd so great, wanneer allemaal van ons eiverig is, om uh, kerk toe te komen. en ek hoop dat daar die eiver hou nou nie, net tot die einde van januari nie, maar ik hoop dat blij nou met jou tot die einde van 2023, so hou vast aan dit. Um, ons nooi jou uit, ek weet as nou baie oor het gesê, maar, maar rechtig volgende zondag is voor ons speciaal, um, ek, ek denk aan die woord wat ik wil gebruiken, want ons is opgewonden daar oor dit, weet julle, want dit sê ons een duizend keer, maar ik wil vir jou sê dat volgende zondagse boodschap kan dalk levensveranderend vir jou wees. En daarom is het belangrijk dat die sal deel wees daarvan. So twee jaar terug was ik en een groep ander wat weggebreek het en die Heere vertrouw het net vir een visie vir 2022 en hoe dat die Heere vir ons een drie jaar visie gegeet. Vlede jaar die van jou wat nou sal onthou, het ons gesê ons het geloof vir en ons het jou uitgedaag om geloof te hee en die Heere te vertrouw daarvoor en uh, ons gaan nou in 2023 aan en ons vertrouw dat 2024 een amazing jaar gaan wees. So die Heere het ons een drie jaar visie gegeen en ek denk deel van het was net om my te laat verstaan in elk geval dat 2021 nie die einde was nie, het gevoel soos die einde, maar het was nie, en nou soos hier in 20, en ons kan sien, dit is nie die einde nie, hier gaan ons nog steeds aan, en ons het COVID oorleef, ek het nog nie die t-shirt gesien nie, jy weet, COVID oorleef, been there, done that, jy weet, die is ek nou, ek het die t-shirt, uh, nou gaan ons aan, so ek nooi julle bid saam met ons vir sondag, en ja, asseblief, bring vir ons een borkie sout en soet saam, dit sal baie lekker wees, om saam met julle te keir na die tyd, dankie dat julle saam ons vast, oorals ter sien ek mense, verras per ty keer om te hoor, hoe dat mense saam met ons vast en bid, dankie daarvoor, uh, vir my persoonlik is dit een amazing journey, en ek is opgewonnen daar oor, en ek sê nou nou vir Maris, ja, ek wil eindelijk nie herens moet ophou nie, uh, so asseblief, kom ons doen dit in hierdie week, as jy nog nie gevast en bid het nie, jy is so welkom om dit vir die week wat kom saam met ons te doen, uh, dit is nie asof daar uh, wet is rondom dit nie, daar is nie wet van wat jy moet vast, of hoe jy moet vast nie, besluit self, wat wil jy prijs gee, wat wil jy van, van leeg maak, so God jou kan volmaak met sy wil, en sy plan, en sy teenwoordigheid in jou leven. So, so join ons vir hierdie week wat voorlee, dit sal baie lekker wees, en jy sal sien die beloning op dit is groot. Um, ek wil, Ach, net so inleidend, so bykie, ek het so twee draai wat ek wil maak vanochtend, maar in, inleidend praat oor iets wat ek hier in die vakantie uh, raak lees, wat net my gedagte so geprikkel het, en ek, ek dink is baie belangrijk, en daarom wil ek dit vandag met jou deel, want ek, dit is belangrijk vir wat gaan kom vir die rest van die jaar. So ek nooi om saam uit te lees, in spreke hoofstuk 4 vers 4, en um, bes, uh, weet Salomo het, het spreke geskryf, al, al onbekend as een baie wijse man, want God het om boe natuurlijke kennis gegee, so ja, slim man, spreek 4 vers 4, sê, my vader het my toe ook geleer en vir my gesê, wat ek jou sê, moet jy vasthou, my voorskrifte moet jy uitvoer, so dat jy werkelijk kan lewe. En dan sê, en dis eindelijk waar ek wil uitkom is, hy sê, sorg dat jy wijsheid bekom en insig. Sorg dat jy wijsheid en insig bekom. Die NIV sê, get wisdom and get understanding. Get wisdom and get understanding. En nog verder gaan hy sê, moet nie my woorde vergeet en daarvan afweik nie. En vers 6, maak die wijsheid jou metgesel. Dit sal jou beskerm, as jy dit lief het, sal dit jou veilig bewaar, net vinnig iets oor wijsheid, want, want jy sien, uh, jy weet, wijsheid het niks te doen met hoe slim ons is nie. Wijsheid het te doen met hoe ek die kennis wat ek het gebruik, en eindelijk help die Heere ons daar, om slim besluite, wijse besluite te maak, en, en, en dis wat hy hier vir hom probeer leer, hy sê so, so maak wijsheid jou metgesel, is iemand wat altyd saam met jou loop, en dit sal jou veilig bewaar, en dan vers 7 sê, die wijsheid kom eerste, Zorg dat jy wijsheid bekom, gee alles wat jy het, om inzicht te kry, nou laat ek net hoe dat die Engels het sê, hoor net die, so hy sê, wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and in all your getting, get understanding, die Engels sê dit net so mooi, ek weet nie hoe vertaal jy dit in Afrikaans nie, in wisdom, wisdom is the principal thing, Therefore get wisdom, kry wijsheid, maar hoor mooi, and in all your getting, in alles wat jy kry, hy sê man, kry verstaan, understanding, en, en wat ek toe doen is, en dis ook om die bybel baie keer vir ons een kruisverwijsingsgees, 
ek gaan kruis verwijs net een bykie hierdie hele gedachte van, van inzicht, wijsheid, kennis, en, 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 en die verwijzing wat hulle gees, is die gedeelte waar Jezus toe hy 12 jaar oud was, en hulle kan nou dood, toe sy ouders moest Jerusalem toe gaan om te gaan offer, en toe op pad terug, toe verloor hulle hulle kind, oor hulle slechte ouders was, dit is net so, weet jy, verloor moest jou kind vir geen ander rede as oor jou slechte ouwer, is nie waar nie, ons weet vir so werk, die val as daar massas mense is, en voordat daar selfvoene was, nou is het makkelijk om te bel, of selfs net op jou voene te kyk, nou waar bevind my kind omself op hierdie oomlik, ons trek hulle, ons weet waar hulle, ons kan sien waar keir hulle, wat doen hulle, maar in Jesus' tyd was dit een bykie moeilik, en miskien het Maria, want die man sien vrouwens is vir mekaar geskui gewees, miskien het Maria gedink, hy is by Joosef, Joosef het gedink, hy is by, hy is by Maria, en miskien het hulle gedink, hy is dalk by die ander familie, maar hulle vergeet Jesus by die tempel, en toe hulle achter, na drie dae, kom hulle achter, Jesus is weg, en hulle gaan terug, <laughs> en, en, en hulle kry Jesus, bezig om te chat, met die slim mense van hy tyd, in die tempel, bezig om te chat, en, en hoor wat sê Lukas 2 vers 46, na drie dae, het hulle by die tempel gekry, waar hy tussen die geleerde sit, na hulle luister, en hulle uitvra, en hy sê, amal wat om gehoor het, en hier is die woord, was verbaas oor sy inzig, en sy antwoorde, nou is nie snaaks vir een kind van 12, nou, hulle het geleer, hulle die Tara geleer, met ander woord, hulle het geleer, en, en deel van hulle leer was, om Genesis en Exodus, die dit wat op die stadie beskikbaar was, uit hulle kop uit op te sê, want hulle het nie boeken gehad nie, hulle moes luister dit onthou, en, 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 en eindelijk in hulle gedagtes iwers beheren, so dat hulle dit kon opse, en die wat dit opgesê het, was die ouwens wat dan uitgestaan het. Met andere woorde, hulle kry Jesus verbaas oor sy inzig, en dit laat my net besef wat die Engelse, and all who heard him, were astonished at his understanding, hoe hy dit, die leer van hierdie, hierdie, hierdie slim mense, hoe hy dit verstaan het, understanding, hierdie, hierdie understanding, inzicht, en ek gaan kyk toe net een beetje wat beteken het, as ek iets verstaan, hierdie inzicht, waarvan die Bijbel, allemaal van ons ons nou praat, wat beteken inzicht, ek dink ons verstaan, dit beteken, ek verstaan waar oor het gaan, ek het inzicht in die saak, dit beteken, ek het een beetje kennis oor hierdie saak, maar soms het interessant, een van die commentaren sê, dat inzicht beteken, letterlik, om twee en twee by mekaar te sit en vier te kry, Je weet maar, ons leef in een tyd waar, waar as jy nou, jy, ek denk aan die ou wat vir een onderhoud gaan, jy weet, en hulle sê vir hom man, kan jy dan wiske doen? En hy sê, ja. Hulle sê vir hom, sê net vir ons, wat is 2 plus 2? Hy sê, hoeveel wil jy hee, dit moet wees? Want dees daar is dit nie so eenvoudig. Maar sê, as jy 2 en 2 by mekaar sit en 4 kry, dan het jy ons, dis wanneer jy ding snap, dis eeuwenskielik letterlik, wanneer die licht aankom vir jou, en jy, jy begryp hierdie ding, jy eeuwenskielik, hoe sê, oh, is dit hoe dit werk. Ek kry myself, die is daar baie keer, dat ek na ding kyk, en nader gekyk het, nader gelees het, dan stap ek nog steeds af, en denk, jy, ek het nie idee nie. Dit, 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 dit voel my as net te moeilik vir my. Maar, maar wat ons hier wil verstaan, wanneer het oor die Bijbel gaan, is het wanneer jy begrip het, wanneer jy begryp waar oor het gaan, wanneer jy dit verstaan. En ek besef, want, want dis hoe ons as mense maar weer is, jy weet, ons hart loop baie keer weg van goed wat vir ons te moeilik is. Ja, gesien, wanneer ek kry myself nogal ook op die stadium daar, wanneer ek sikkel met die ding op my phone, en dan roep ek net, ek sê, thuis, thuis, sort net hierdie ding vir my, jy weet, of, of een van die kinders, man, maak net hierdie ding recht, want as ek nou daar moet gaan begin druk, en omkry, dan raak ek somme moedeloos, en ek geer en sê, nee, maak dit net recht, jy weet, kry om net wat hy is, soos wat hy was, jy, jy weet, laat hy net weer like, en nou dag druk ek iets op my rekenaar, en skielik like my e-mails nie soos wat het gelijk het nie, jy weet, nou, dan denk ek net, oké, okay, jy weet wat nou, hoe krijg ek hierdie ding weer terug, net soos wat hy was, hy is nou anders en volgens baie mense beter, maar nie vir my nie, want ek is nou nie gemakkelijk met hom nie, so help my net met dit, so dus kom, Proverbs 4 vers 7 sê, wisdom is the principal thing, get wisdom, dan word ek kry wees het, maar dan saam met dit, in all your getting, get understanding, en hierdie gaan oor leering, oor teaching, oor dit wat die bybel ons leer, leer, kry wijsheid, verstaan dit, kry begrip, moet nie net luister nie, moet nie net lees nie, moet nie, moet, moet nie net die tyd spandeer, om daar te sit, en te sê, goed, nou het ek gelees, nou het ek die boksie getiek, ek het my versie gelees, maar maak seker dat, wanneer jy die versie gelees het, 
dat jy dit ook sal verstaan. Want hierdie, wanneer ons praat oor God en sy plan vir ons levens, dan is het belangrijk om te verstaan. Als je dit niet verstaan nie, gaan je dit niet leef nie. Want jy verstaan, jy dit niet begryp nie, jy het nog nie 2 en 2 bij elkaar gesit en 4 gekry nie. Ek lees die tekst vers in 2 Timotheus 3 vers 7, luister net, en ik vind myself, en ik denk baie van ons precies daar, sê, hulle is altyd bezig oor, oor die so, om nieuwe lering na te volg, maar hulle kry dit nie recht, om die waarheid te begryp nie. En ik sê weer vir jou, in die begin van 2013, Als ik vir jou iets kan sê, en ek het verlede week gesê, dit kost jou iets om die Heere te dien, dit is een feit, ek het verlede week gesê, jy kan gaan luister naar die boodschap. ek het verlede week gesê, dit kost jou iets om die Heere te dien, maar ik denk een van die goed wat het jou kost om die Heere te dien, is om die moeite te doen om te verstaan wat God ons leer. En in teendeel, die Bijbel komt dadelijk bij ons, en jy kan het maar gaan lees in die evangelies, hoe dat Jezus sê, man, kinders sal dit verstaan, en is my partij keer, amazing hoe dat kinders het verstaan. Het sit oor kerswees, het ons die gesprek met een van die kinders, en sê, waar oor gaan kerswees? En die antwoord is recht, het Jesus het vir ons gesterf. Jy weet, of Jesus is geboren en het vir ons gesterf. Die antwoord is recht. En ek denk, pa, baie keer wil ons het moeiliker maak. Maar ek nooi jou, en, en ek sê weer, in die begin van hierdie jaar, ek vir jou sê, laat een van die goed wat ons doen, dat ons moeite sal doen om te verstaan wat Jesus vir ons sê. En ek kan dadelijk vir jou sê, Partij van die goed, dan lees ik dit, dan verstaan ik dit niet, en dan bid ik dat weer en denk dat weer, en dan schiel ik, dan krijg ik een antwoord rondom dit. En sê die week het ik bij een paar geleentere, het ik die vraag gevraagd, en ik wil het vanochtend ook sommer hier vragen. Ik zie, um, misschien is een van jou nieuwe jaars voornemens om, om kaart toe te komen, en dat is een groot voornemen om te heen. Maar ik wil je toch vragen, wil je niet net zo so begin je hart en kijken en vragen? Hoekom is jy hier nie? Wil jy nie net so bykie jou hart sê, hoekom kom ek kerk toe? Want dan moet toch een verwachting wees, hoekom ek hierdie jaar meer wil kerk toe kom? Dat my dink aan, jy weet, in die oom wat nou al bykie oud was, jy weet, dan loop hy en hy kom in die kombuis, en toe in die kombuis staan, toe sê hy, wat, hy, hy wou gesê het, um, jy, jy weet, as jy nou maar so ver, verdwaal is, en hy staan daar, en, en, en toe wil hy sê, Wat op aarde soek ek hier? Jy weet, dis wat hy wil sê, want dis moest nou in die plek is nie, wonder nou, hoe het ek hier gekom? Wat op aarde soek ek hier? En stede van dit, toe sê, wat soek ek hier op aarde? En, en, en miskien is dit iets wat jy wil, wat soek jy hier op aarde? Jy weet, hoekom is ons hier? Maar ek wil toch vir jou vraag, om bykie net te dink daar oor, hoekom kom ek kerk toe? Bedoel nou in die gebouw, hoekom kom sit ek kies, of het die ochend of in die aande is, of het miskien by die bybelskool of by die mannengroep is, of miskien waar dit ook al is waar jy betrokke is. Maar hoekom kom ek? Want, want ek bedoel nie net, jy weet, hoekom is jy hier nie? My, my vraag is, wat is jou verwachting? As jy nou moet dink, wat wil jy hem moet die Heere in hierdie jaar in jou leven doen? Met eerste plek, wat wil hy jou leer? En ek dink, dus kom jy hier is, want jy wil waarschijnlijk een bykie meer leer. Maar ek wil wees sê, want die Bijbel sê, man, baie keer is ons so bezig om nieuwe goed te leer, dat ons die waarheid daarvan nie begryp nie. So jy wil iets niets leer. Misschien wil jy hoor, so wat is Godse plan met ons, met oase gemeente? Wat is Godse plan met jou, as jy deel is daarvan? En ek hoop dis waar, jy wil ook ergens maak met Godse plan vir jou leven. Met andere woorde, jy wil op die einde van die dag, een dader word van die woord wat jy hoor. Want anders ter, moors ons net bekaarse tyd. Ek wil, ek wil jou uitdag, Om, om ernst te maak met Godse plan vir jou leven. Die kerk het in die verlede, en ek het sommer so bykie gaan kyk, en ek gaan nie tyd in het spandeer, en ek wil het net so noem, net so by jou los, want jy sal die meeste van die goed, sal jy onthou. Die kerk het nog altyd issues hanteer, en glo my, daar is baie issues in die kerk. Want, want die ander ding wat ek dink ons weet, is die oomlik wat jy mens by mekaar sit, dan is daar issues, want God het besluit in sy wijsheid, om ons aan allemaal heel te mal verskillend te maak vir mykaar. Jy weet, ons, 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 ek het altyd gesê, jy weet, my pa het vir my gesê, toe ek nog baie jong was, en hy het gister, het hy 82 jaar oud geword, gister, en jy weet, hy het altyd vir my gesê, jy moet net een ding mooi onthou, allemaal dink nie soos jy nie. So hy probeer na al vir 50 jaar my dit leer, En ek sikkel nog steeds om te dink, dat allemaal nie soos ek dink nie. Maar, maar dit lyk my dit is so. Allemaal dink nie soos ek dink nie. Goed, so ons weet dit nou al. Maar die kerk 
het die issues hanteer. In teendeel, wanneer jy bykie gaan lees in kerkgeschiedenis, weet jy wat kom jy achter? Jy kom achter hoe dat die issues in die kerk, kerke geskeer het. Hoe dat daar in het dorp uit een kerk uit nou 40 en 50 en 80 kerke is. En hoe dat die meeste van hulle geskeer het as gevolg van goed sake of besprekings wat hierdie kerk hanteer het. As jy bykie in kerkgeskiedenis gaan lees, dan lees jy hoe dat families uit mekaar geskeer is as gevolg van goed wat in die kerk hanteer is. Hoe dat families, hoe dat kinders onterf is en hoe dat kinders eindelijk nie meer as kinders erken word nie as gevolg van een geloofsverandering wat hulle doorgaan het. Dis die geskiedenis van die kerk. Ek vens, as ons die geskiedenis van die kerk lees, dit was net een mooie story. Maar ongelukkig is die geskiedenis van die kerk nie net een mooie story nie. Dit is ongelukkig baie hartseer en baie pijn wat daarmee saamgaan. Echt sommer net een klomp wat ek denk, wat jylle allemaal sal ken is, heel, 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 heel grootste is, is doop. Jy sien hoe dat die verskillende die vraag is, klein doop of groot doop, baba doop of volwasse doop, onderdompeling of besprinkeling, hoe dat daai een woordkie, vier letter doop, massive skering in die kerk gebring het, oor jare heen en eindelijk vandag nog nie opgehou het nie. Net een ding, waar ons een bykie verskil. Die ander een, baie van julle was deel daarvan, of die nachtmale beker moet wees, en of het kelkies mag wees. Wie onthou die oorlog? Groot oorlog. Ek onthou vir jare daarna, hoe dat daar kelkies was, maar die beker het nog steeds daar gestaan. Hoekom? Want daar was een oom wat gesê het, as jy hier die beker verdeel, verdeel jy die kerk. En hy het nie verstaan, dat het nooit die beker was nie. Die beker waarvan gepraat word, was eindelijk Jesus gewees. Een groot, groot oorlog veroorzaak kelkies of bekers. Das of nie, das nie. <laughs> die daai oorlog doorgegaan. Hoed of nie, hoed nie. Die vrouwens begin op een hoede dra. Dit was nacht geweest. Mens is uit kerk uit na ander kerke toe, want hulle verkondig nog die syver evangelie, dat vrouwens hoede moet dra. Dit is net so, as nie een vraag daar oor nie. En nog een ding, en ek krij die gesprek tot vandag toe, baie gereeld. Wie is my naaste? Wie is my naaste? Want ons wil besluit wie my naaste is. Ons wil kies wie my naaste is. En, en op die einde van die dag, dan is ek besluit het, is ek recht, jy is verkeerd, en durf jy net met my verskil. Ek sort jou uit, uit die bybel, met tekstverse, van wie jou naaste is. Nog een ding wat ek denk redelijk ernstige gesprekke losgemaak het, was tiendes. Moet ek tiende betaal of nie? Is tiende oud testament of nieuwe testament? Dan ek weet nie. Al wat ek weet is, gee. Ek vertrou die heren, as ek gee, vertrou ek om. Dis al wat belangrijk is. En nog een ding, ek weet nie, ek wil nie eens daar gaan nie, want elke van hier is sekere weekse preke op sy eie. Maar wat van uitverkiesing? Want daar is mense wat glo, partijmense is uitverkies en ander nie. Daar is partij wat sê, net al 144.000 gaan gered word. Nou, dit was makkelijk ek sê 5000 jaar terug, toe daar net 144.000 mens op die aarde was, maar nou is het een beetje moeiliker, want het is nou baie, baie, baie meer, maar uit verkiesing, as iemand wat eendag sê, hy sê, jy kan die Heere jou hele leven lang dien, en as hy jou nie uitgekies het nie, luister mooi, dan sê hy, dan het God in sy groot genade net by jou voorbij gestap, en jy gaan nie saam nie, hemel of, of, of nie, wie gaan hemel toe, en dan is het baie nogal interessant, toe dat baie mens net geloo, Amal wat soos ek geloo, gaan jimmel toe. En as jy nie soos ek geloo nie, sorry vir jou pel, jy gaan het nie maak nie. So die jimmel in die hel, op sy eie. En dan sommer net die lawe enig is, mag ons vark eet of nie? Ek eet glad nie vark nie, maar ek love bacon, jy weet so. Oké, okay, nou, so, so dit is goed wat letterlijk, ek sê nou vir jou, kerke geskeer het, gemeenskappe geskeer het, families uit mekaar gedruif het, want as een van die familie besluit, om een van die goed te doen, wat iemand gesê het, ons nie doen nie, dan skeer die familie, word onterf, ek herken jou nie meer langer as my kind nie, dit is so hard sê, dat hierdie goed, sikke erge skering en bekleire en oorloo, veroorzaak het, dier die geskienis van die wereld, so ek kan aangaan, maar ek soek die ene, want dit is toe ek nou gaan begin rondblaai, en een bykie soek oor kerkgeskiedenis, en is my interessant, wat ek het sommer in kom, klomp kommentaar, en is nou iets wat ek nou al een paar keer oor gepreek het, is hierdie specifieke gedachte, want ek soek dit, ek wil iwerste hee, 
hoe dat hulle moet sê, maar in die kerk was daar ewers mense wat gesê, dis wat jy moet doen, en een klomp wat gesê, dis jy dat nie dat jy dit, jy moet dit nie, nie, jy moet dit nie doen nie, val ek nou hier oor my eeuwer. Ek dink is een van die belangrijkste leerstellings in die Bijbel, en dis nou nie niet veel van oog nie, maar ek lees dit ook in die week, weer een keer, en ek, ek stop sommer net daarby, want dis, is dit, dit vang my elke keer in my geest, en, en dis ook my begin of jy het sê, verstaan dit, ek, ek wil hele moet, verstaan wat ek jou vandag probeer leer. Ek, ek probeer in my, in my beperkte vermoe, een gedachte by ons oase familie wakker maak. En ek doen het al verlangt. Maar vandag wil ek pleit by jou, dat jy moeite sal doen om dit te verstaan. Begrip sal kry daarvoor, en dat jou eie maak. En dis in Matthies 10 vers 16, waar Jesus die disciples uitstuur, om in die stede in te gaan. Hy sê hierdie woorde, hy sê let op, Ek stier julle, en, en hier is die woorde, die ander wat ek gebruik was die lammerkies, maar hy sê, ek stier julle soos weerloose skape onder die wolwe in. En hy wil hier maar net eindelijk daar eerst stop. Jy weet ek, net oor hy, die, die sin, net, net so'n bykie dink saam met my. Ek stier julle soos, hoe hoor mooi, weerloose skape tussen die wolwe in. En ek het vir julle al gesê dat, dat as ek nou Jezus was, met respect, uh, jy weet, as ek nou na die situasie was, en ek was die Seen van God, en hy vir hierdie kraal had gesê, luister ouwens, ek stier julle soos leeuws tussen skape in, gaan brol net daar so, jy weet, gaan ma- make my presence known, jy weet, kom net daar, en heer, jy, jy weet, laat allemaal net weet, dat Jezus is hier, daai, daai type van ding, maar, maar dis nie wat Jezus kies nie, sê as ek my mense stier, dan steer ek hulle, luister, met zero, nul agressie. Ek steer hulle met, met nul beklui, nul strui. Ek steer hulle met, met, ek weet nie, hoe goed ken jy skape nie. Hy skape is net hierdie amazing ding. Hy sal, hy sal blaar, terwijl hy daar in die veld is. Maar wanneer hy in die kamp is, en waar hy ge, ge, sy brandmerk, of nie brandmerk, wat noem hulle het sy, uh, 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 um, Het sê merk wat hulle my nie oor gee. Een tattoo. Jezus, hoe vergeet ek dit? Want hulle om sy tattoo gee, dan al wat die skaap doen, en ek het het eerst aans be- 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 beleef, hoe dat die skaap, want hulle die ding binnen sy oor druk, dat die skaap net so gaan sak, of spring. Maar hy maak nie geluid nie. Want daar is geen beklui in hom nie. Hy staan net daar en hy vat wat sy kan toekom en, en dis Jesus, hy sê ek steer julle soos weerloose skape tussen wolwe. En nou ons ek wil eindelijk sê, as jy in die wereld inloop, wat kom jy achter? Jy kom achter dat ons leef in een wolf wereld. Ek wil sê leeuw wereld, maar dis nie wat het is nie, want dis, dis een meer achteraf ding. En dan hier waar sê, hy sê wees waakzaam soos die slange, maar wees ter selfde tyd oprecht soos die duiwe. New King James sê, be wise as serpents. Nou in die Bijbelse tyd was slange as wees beskou. Ek weet nie, miskien word dit recht gekryd met mens te verlei of hoekom ook al. Wise as serpents en hierdie, harmless as doves, duive. Jesus ek stier julle soos skadeloose skape en skadeloose duive. Ek stier julle in een wereld in dat julle, dat julle in hierdie wereld waar beklui en my plan En, en hoe ek dit wil hee, die belangrijkste ding op hierdie aarde is. Hier sê, dit is hoe ek julle stier. En interessant, dat, dat net dit wat hierdie vooraf gaan is, wanneer Jesus sê, luister ouwens, kyk net een bykie, en julle sal sien dat die oes rijp is. Daar is duisende mense wat God nodig het. En ek stier jou na die mense toe. En ek stier julle letterlik soos weerloose skape tussen hierdie mense in. Die tekstvers wat so belangrijk is om hierdie te onderstreep, in Romeine 12 vers 21, wat, wat jy saam met, nie met eindelijk verhouding met die, die twee tekse, raak sien ook vanochtend en verstaan, sê, moet nie toelaat, dat die slechte jylle onderkry nie, maar dier goed te doen, moet jylle die slechte te boven kom. Moet nie, dat die slechte jylle onderkry nie. Ek, ek wonder, ek wil nou die vraag, moet ek, miskien moet ek dadelijk sê, moet nou nie jou hand te vannig opsteek nie, ok, hou maar net, ek wil nou nie een negatieve gesintheid hier kweek nie, maar is daar iemand wat in hierdie week net gevoel het, dit raak net te veel, dit waar, 
dit raak net te veel. Jy, jy weet, is dit nie, voel dit nie vir jou per keer, wanneer jy al hierdie goed wat bezig is om te gebeur, hoor, as dit wat jou voel, laat voel, dat, jy weet, is hierdie golf van onrecht, ongerechtigheid, hierdie golf van corruptie en, en misdaad, en dan, en ons het verlede week, het ons een prentje probeer skep oor het, maar, maar wat jou laat voel van, dit kry ons onder, en nou kom Jesus, en, 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 en hy, dier die heilige geest, inspireer hy vir Paulus, en Paulus skryf hierdie woorde, moet nie dat die slechte jylle onderkry, en Engels sê dit baie mooi, sê, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. En ek het al, en ek is altyd versichtig om nou die Grieks te gebruik vir die woord, maar die woord evil, ek gaan net een keer sê, barom en ondoud het, en vervolg om er iets sleg is, dit is die Griekse woord, moet om nie aanspreek as dit nie weet net hier in jou gedagte is, die Griekse woord vir die, die sleg en die evil is kakos. Ok, ok, dit is rarig so, ek jok nie. Dit is sleg, evil, boos, Jy, jy sien, wanneer die Afrikaans dit met slecht vertaal, dan verloor hy amper bykie iets van die, die slechtheid, want dit is baie slecht, dit is net slecht, dit is, dit is boos. En, 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 en die woorde van Paulus aan die Romeine is, hy sê, moet nie dat die boosheid van hierdie wereld, jylle moedeloos maak nie. Moet nie dat die, die slechtheid, wat, wat op jylle, eindelijk soos een golf oor jylle kom, moet nie dat dit jylle spoed breek nie. Die manier hoe jylle dit oorkom, is dier aan te hou goed doen. Hoes, daar is nie agressie nie, daar is nie beklei nie, daar is nie een gesintheid van, jong, jy stoot aan my, ek stoot harder terug nie. Jy stamp my, ek stamp nog harder terug. Jy neem wraak, ek neem erger wraak. Dit is nie die gesintheid wat God wil hee, ons moet heen nie. En lid laat my dink aan die vrug van die geest. En ek wil jou nooi om vanochtend, net, net hierdie journey rondom Galaties 5 van vers 19, saam met my te stap, want want hierdie gaan oor die vrug van die geest, en hoe dat God kom en sê, hier sê die twee natuurlijke wat werk, en hy, hy wil he dat ek en jy die vrug van die heilige geest sal dra, en, 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 en jy hoef nie te merk nie, ek wil net hier, jy moet bewus wees, en jy moet het verstaan op die einde van die dag. Gelaasjes 5 vers 9, en begin op hierdie manier, hy sê, een mens kan duidelijk sien, wat er mens gekies het, en hier is sleetel, hy sê, wat er mens gekies het om dier hulle sondige begeertes oorheers te word. Ek sê weer vir jou, dit is so belangrijk dat ek en jy sal verstaan, begrip sal hee. Hy begin hier en hy sê, en, en is my interessant hoe dat hy eindelijk hier in die begin nie eers sê hoe dat mense hulle dier die duivel laat lei, of hoe dat die duivel hulle mis lei, of hoe dat die duivel hulle gebruik. En hy sê dood eenvoudig, hy sê, hierdie mense het gekies om hulle sondige begeertes te gehoorsaam hulle doen wat hulle, hulle lus vir hulle sê, sê, my, sê nou vir my, ek like honger, ek sê nie, ek sê honger, ek sê net lus, jy weet, lus vir steak, of lus vir chop, of lus vir, jy weet, pizza, of hoe ook al, maak ek julle honger. En, en luister wat sê, hy sê hulle doen mee, aan die verskrikkelijkste seksuele sondes, hulle leven is vol onreinheid en godloosheid, klink of het verlede jaar geskryf is, um, en, en luister wat sê vers 20, en dit is nou waar ek wil uitkom, hy sê, Hulle aan bitte spil dooie afgoede, hulle hou hulle bezig met waar sê hy, en en is het. Hulle lewe loop oor van haat en twis. Hulle lewe loop oor van haat en twis. Haat en twis. Hulle gin niemand iets nie. Hulle is agressief, selfverzichtig, altyd bezig om te stry en verdeeldheid onder mekaar te bring. Hulle lewe is vol jaloezie. Die een dronk partijkie na die ander is hulle koos. Hulle gee hulle oor aan die vieselike uitspattighede en nog baie ander slechte dinge. En dan skryf Paulus, ek waarskie julle, soos ek julle al tevore gewaarskie het, gewaarskie het om nie soos hierdie mense te leef nie. Nou, ek wil het nou weer lees, dan, dan wil ek nou vraag, as ek iets lees wat jy doen, steek net jou hand vir my op, as jy nie omgee nie. <laughs> Ek, ek, ek hoop nie, ek, ek sien het die by ons oase familie, want, want, want dit is nie wie ons, wie ons wil wees nie, en, en dis ook my wil aangaan, want, want hier kom die, die, die volgende gedeelte, en, en, en dan doud is hier die twee teenstellings, en net begin, hy sê, hy sê, hierdie mens het gekies 
om hulle sondige begeertes oor hulle te heers. So, jou sondige begeertes, beteken nie, jy gaan het nie wil doen nie, dit beteken as jy genoeg wijsheid het, en genoeg inzicht het, sal jy verstaan dat jy dit nie moet doen nie. So nou gaan hy aan, en, en hier is wat ek wil hee, dat ons as, oor as een familie, ek wil hee, ons moet hier kom, luister mooi, aan die ander kant, kan een mens duidelik sien, wat er mens is lewe, dier die heilige geest beheer word, sal dit nie amazing wees nie, en jy gaan nou sien, hoe kom sê ek dit, hoor hier so, dis ons, ek en jy, en dis die verantwoordelikheid, wat al op my en jou is, en, en as ek hierdie vir jou deel, dan sê ek, let mooi op, wat Godse hart vir jou is, jy begeerte vir jou lewe is, Galaties 5 vers 22, net soos een boom, wat een baie goeie vrug oplever, wees hierdie mense sy lewe, dat hulle aan God behoort, Hy sê, sylke mense, gee baie om verander. Net die begin, hulle gee om verander mense. Hulle leven is vol vreugde. Die vrede wat van God afkom, ken en ervaar hulle. En hier so, hulle verdra ander mense, sonder om ooit lelik met hulle te wees. Ek wil nou ook vraag, jy weet as ek nou iets noem en jy doen het, steek net, maar ek is nou net bang, niemand steek hulle hand op, dit is nou net slecht wees. Hulle straal vriendelijkheid en warmte uit. Hy sê, daarom wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie, hulle doen goeie dinge vir ander mense. Ander kan altyd op hulle reken, omdat hulle self dier dik en din op God vertrouws. Volg my, soos ek God volg. Soos ek op God vertrouw, kan jy op God vertrouw. Hulle is vol deernis en ontferming. Die geest stel hulle in staat om hulle self goed te beheer, so dat sonde nooit hoogtij in hulle lewe vier nie. Sê die, hierdie twee teenstellings, hierdie is uiteenlopen. Die eerste sê, ons moet kies wat er een van hierdie in ons lewe sigbaar is. Ons, ons kan nie verskil sien. Daai, daai ander gesintheid waarvan nie die Bijbel praat, Nou, ek is een News 24 leeser. Ek lees News 24, want ek wil ook graag weet, wat gaan die wereld aan? Ek doen ook moeite om myself te beskerm, want, want wanneer jy dit lees, en te lang News 24 lees, dan is het baie makkelijk om baie moedeloos te raak. So, wanneer jy dit lees, wees net verzichtig. Vertrou die Heere dat hy die goed onder jou aandacht bring, wat belangrijk is, wat goed wat ek voel, ek moet dan verbid. En ek lees gister van boere, en, en dis in Fiksburg, en ek wil nie eers detail gee nie, want het gaan nie oor die detail nie. Maar hoe dit hierdie boere, die beest het hierdie, hierdie, hierdie uh, draad gebreek, en nou sal op die biermanse grond, en, en hoe dit die pa en sien die bier, die, met toestemming van die voorman gaan, om hierdie beest te aan te keer, maar in tis tyd kom die persoon wat die plaas hier daar aan, en skielik is het een groot beklui. Wil ek hoe kom ek hierdie story vertel is, 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 is dat jy ook sal verstaan hoe makkelijk een ding net, jy weet net in die verkeerde richting gaan, hoe, hoe, hoe vindig een ding net ontplof, en, en, en nou lees ek hierdie berug, want die foto is van hierdie, hierdie jongman, wat 7 of 28 jaar oud is, wat dood is, begin van die jaar verloof geraak, en so getrouw het in hierdie jaar, en, en, en skielik moes sy verloof te terugkom, want, want hierdie ouwe is oorlede, En nou word die story ingekleer hoe dat hierdie, jy sê, bekleirheid, die man is geslaan, en skielik is hierdie ons op hulle voet, hulle hardloop weg, want hulle is van hulle motorfietsen afgeruid, en toe begin die skoot te klap. En hierdie sien wat dood is, is vijf keer geskiet, en hy is dood, net daar so. En ek, ek, ek weet nie, ek, ek, ek sit in hierdie saak, en, en ek dink dan, en skielik voel het of my hart net eenvoudig wil breek, want ek dink, hoe, hoe, jy weet, hoe kom ons daar? Dat is so'n story van, that's when the fight started. Jy weet, as jy nou iets gesê het, jou vrou vraag vir jou, hoor jy, like ek vet in hierdie broek, jy weet, en, en jy, jy het net jou kop gedraai, jy weet, jy, jy, jy het net, of jou oog geknip, of ewe, and that's when the fight started. Jy weet, is ewe skielik, so. Maar ek, ek dink oor hierdie saak, en ek vraag jou om net vir die oomlik saam uit te dink daar oor. Jy weet, is, jy weet, die volgende oomlik, klap die skote en een ou word vijf keer. So, so wat gebeur is, daar is twee gesinne wat massively geraak het, want ek meen, jy skiet nie iemand dood, en jy stap daar weg en alles is oké okay nie. 
Jy skiet om verseker die vijf skote. En hy is dood. Jy, jy, jy verstaan wat ek sê. Ek, ek hoop julle verstaan wat ek probeer sê met hierdie. En ek probeer nie vir jou, nou somme net, jy, jy weet, hoe sê hulle cheap thrill. Dis, dis nie wat het is. Wat ek probeer sê is, ek denk aan die impact wat hierdie daad op gesinne sy levens het. En miskien een gemeenskap sy leven het. En ek wonder altyd, hoe kon dit vir my word? Ek kon dou hoe dat ek enig met die, met die man praat. En hy sê vir my, daar is een dag in sy leven wat hy wens nooit gebeur het nie. En ek weet, allemaal van ons het so dag. En, en, en wat ek vir hom sê, ek sê, wat die mens moet leer uit dit is, is wat, kan ek keer, wat kan ek doen in my leven om te keer, dat ek weer by so dag uitkom? Wat kan ek doen om te keer? En, 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 en ek wil vir jou sê, jy moet nooit dink, dat jy iemand of het in selverdediging of in agressie, jy moet nooit dink dat as jy iemand skiet, stap jy onaangeraak daar weg nie. Jy moet het nooit dink nie. As jy met enig iemand praat wat om self aan moes verdeer, enig iemand praat wat iemand doodgeraai het, iwerster, jy stap nie daar weg onaangeraak nie. Ons is nie as mens so gemaakt nie. Dit vat aan ons, wanneer iemand dood is. Jy moet een baie verskrikkelike mens wees om daar weg te stap en te dink, dit is nie een fliek nie man. In die fliek skiet jy ou en jy, die leef van die tyd waar dit nogal gebeur. Die verskil is, as jy kies om jou sondige begeertes te gehoorzaam, dan kom jy in een situasie, waar het ding net, het, het, het ding eskaleer net, in een verkeerde richting. En as ons toelaat dat ons, dat, as ons toelaat dat, dat, dat ons begeertes oor ons heers, dan doen ons goed waar oor ons later ongelooflik spuit is. Dan doen ons goed wat ons op die einde van die dag wens, dit het nie gebeur nie, Hy sê hierdie vrug van, die, van, 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 jou, uh, van jou begeertes is haat en toos, agressie, selfsig, strui en verdeeld. En my vraag aan jou vanochtend is, is dit die goed wat in ons levens teenwoordig is? As ons kinders van God is, dan moet het wees, hulle verdra mekaar. Dit moet wees, hulle doen goeie dinge vir mekaar. Dit beteken dat selfs wanneer ons op een plek kom, waar ek en jy verskil van mekaar, dan moet ons met mekaar kan praat daar Ons kan nie net begin beklein nie. Iemand maak in die week die volgende opmerking, hy sê die taak van die kerk, luister hier, is om een agent van Godse liefde te wees. En dan skryf hy onderaan, hy sê, dit is een uitdagende taak. Die taak van die kerk, my en jou taak op hierdie aarde, is om je agent van Godse liefde te wees. Dis nie makkelijk nie. Want ons leef in een wereld, waar geweld met geweld ontmoet word. Ons leef in een wereld, waar het baie meer gaan oor, oor wat ek wil hees, wat jy wil hees. Dis my belangrike dat sal gebeur wat ek van hou, as dat sal gebeur waarvan jy sal hou. En ons leef in een wereld, wat geweld kweek, en in een mate lyk dit vir my half aanmoedig. En dit maak my bekommerd. Dit maak my bekommerd, want nou kom ek in talle gesprekke, en hoe dat talle van ons, en ek sê dit vanochtend met, miskien is ek 100% verkeerd. En dan sal ek vergifnis vraag, maar ons staan, ons, ons, ek kom op plekke waar daar in die laaste paar maande, al hoe meer mense is wat sê, nou nou, dit moet nou maar gebeur. Ons moet maar die wapens vat, nie die geweld. En ek lees my bybel, en het voel vir my as ek lees, dan sê die Heere vir my, ek stier julle, soos weerloose skape, tussen wolwe in. En in my hart sê ek, ons gaan Zuid-Afrika nie beter maak, dier geweld met geweld te ontmoet nie. En jy mag dat ek vandag hier sit, en sê, Johan, ek stem nie saam jou nie. Beteken het, jy moet altyd net jammer sê, nee. Beteken het, mense loop oor jou, nee. Beteken het, jy mag jouself nie verdedig nie, nee, ek sê dit nie. Ek, ek, ek denk aan een story wat hier in ons dorp gewees, jylle, ge, jylle weet van dit, hoe dat hierdie man uit die poliestasie uitloop, en die volgende is al vier manne, wat om teen sy bakkie vastgooi, en hy staan met die pistool in sy sak, en hy druk hy pistool in die ouse ribbes, en terwijl hy my die story vertel, denk ek, en jy skiet om, hy sê vir my, en die heren sê vir my, nee, nee. Ek sê, ek laat sakkie pistool en ek skiet die skoot in die grond. En ek dink, nee man, waar wil jy nou beter geleentheid hee om iemand dood te skiet? Lieve hemel, laat hulle leer. Ek sê, die Heere sê vir my, ja, sien julle, hier staan ons met ons vleeslike begeertes. 
Hij zei, hij schiet de schut in, in, in die grond in. Want hij zei dat, hij zei, die moeilijkheid om iemand te schiet, is hij niet lus voor nie. En ik wil je vandaag zeggen, dit is die opdracht wat ons als kerk het. Ons moet ons zelf verdedigen. Maar ons moet ook verstaan, ons met de andere gezondheid het. Ons vast en bid in die laatste twee weken. En op talle plekken, en, en ek het rarig nie die tijd nie, maar op talle plekken is het dat die Heere vir my sê, ons verander die wereld met de andere gezondheid. Ons verander die wereld, wanneer ons letterlijk, en ek, en, en, en ek maak klaar met dit, daar waar, daar waar arrogantie en agressie is, daar bring ons nederigheid en vrede en liefde. Daar waar, daar, daar waar uh, uh, d, uh, ja, agressie is, bring ons kalmte. Daar waar wrok en wraak en beklei is, daar bring ons vergifnis, ons bring iets van die Bijbel, ons bring iets van Jezus' gezondheid. Letterlijk, wat sê soos een skaap, wat stom, wat stom was voor sy skeerders, toe Jezus geslaan word, en, en, en op die laatste van alles roep hy nog uit te sê, Vader vergeef hulle. As ons ons wereld wil verander, dan kom ons op een plek, daar waar kwaad en beklei en strijd is, en ons bring vrede. So saam beklei, verander ons niks nie. Niks word beter nie. Ons moet het verstaan. Ons moet begryp, ons moet rechtig ernstig wees, oor wat die Bijbel ons leer. En dus ek moet jou uitnooi, dat wanneer jou Bijbel lees, moet nie net die Bijbel lees, om te merk nie, ek is ook bezig met een program op, 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 op die Bible app, en, en nou lees ek, en dan na elke, as jy dit klaar gelees het, dan tik jy mos, en ek het om gelees. En elke keer as ek het doen, dan denk ek, Heere, help my, dat het nie net is om te tiek dat ek om gelees het nie. Ek wil verstaan wat ek gelees het. En ek wil ergens maak daarmee. Dus sal jy asblief, net soos wat jy sê daar, jou oor sluit saam my. En ek weet, daar is mense wat met my verskil. Maar as ek en jy nie in een situasie waar al agressie is, vrede kan bring nie dan is ons nie die draars van Godse goeie nie, want hy beloof vrede op aarde. As ek en jy nie selfs, wanneer jy, is die geleentheid het om te beklui, en miskien die recht het om te beklui, as ons het nie kan recht kry, om dan ook die beklui in kan toe te sit, en liever te vergewe, te omarm, en kalmte te bring nie, dan mis ons Godse opdracht aan die kerk. As ek en jy kom met geweld, dan kom ons nie met die gesintheid van Jezus, wat sê ek het gekom om te dien, nie om gediend te word nie. As my eie wil belangriker word, as die, as die vrede en die, en, 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 die, en, die, die mense om my sy, sy welwillendheid, dan, dan mis ek Godse plan met my leven. Want per keer kan ons net so tree terugstaan, en my wil so bykie offer, om iemand anders er net op die oomlik beter te laat voel. Ons moet het verstaan. En dis hoe kom ek begin het met die gedachte, ons moet verstaan, kry, kry inzicht in Godse plan. En verstaan dat dit is nie, om ons op te wek tot agressie nie. As jy in hierdie week bid, bid en sê, Heere help my, om die slechte met die goeie te oorwin. Bid het drie keer die dag, ons vraag om kwart voor zes, kwart voor, voor twaalf en kwart voor zes die aand, saam met ons te bid. Bid en sê, Heere help my, dat ek met hierdie, hierdie beter gesint die heilige vruchte van die heilige geest, jyre die situasie sal ontloon. En bid vir ons land. Bid dat ook hulle wijze besluiten sal neem. Maar kom met ons toelaat dat die geest van die Heere ons lei. En wees versichtig, dat jou sondige begeertes jou nie sal lei nie. Moe nie een slaaf van jou sondige begeertes word nie. Word een dienaar van die heilige geest, wat jou lei om die rechte gesintheid te openbaar. Vader, ek bid vir ons, ons allemaal wat hier is vandag, allemaal wat hier die woord hoor. Hier en omdat ons in een wereld lewe, wat gevul is met agressie en beklui en strui, en woede en kwaad en haat. Hier en omdat ons lewe in een wereld, waar hier die goed so aan die orde van die dag is, dat ons het nie meer raak sien nie. Bid ek, asjeblief, Heere, help ons, om hier die agressie en selfsig en haat en twis en strui, Heere, met de ander gesintheid die te werk. Het ons sal kom met vrede en liefde en, en, en ontlonting. Heere, daar waar het bomrecht is om te ontplof, dat ons dit die situasie sal ontlont en Godse vrede daar sal bring. Dat ons uit mekaar uit sal stap. Nie groter vijanden nie, maar groter vriende. Meer gekom het aan Godse wil en plan vir ons levens. 
help ons daarom, Heere, help elk keer van ons, om dit te verstaan, dit te begryp, Heere, inzicht daarin te hee, en dit ook, ook ons begeerte, die begeerte van ons hart te maak, in die tyd wat kom, ons bid het, in Jesus naam, Amen. <tied>